പെർഫോമൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എബിലിറ്റി ഇൻ ടു മോട്ടിവേഷൻ എന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ പെർഫോമൻസിന്റെ സൈക്കോളജിയിലുള്ള ഫോമില് തന്നെ അതാണ് ഒരു അനന്തമായ സാധ്യത ഉള്ളി കിടപ്പുണ്ട് ഇത് എല്ലാ മനുഷ്യനും കിടപ്പുണ്ട് ഈ അനന്തമായ സാധ്യതയെ കണ്ടെത്താൻ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ചെയ്യാതെ പോയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനോടും നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനോടും ചെയ്യുന്ന പാപമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതി രീതിയിലൊക്കെ കോളേജ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി ഇത്രയും പൊളിറ്റിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസിൽ ഐ ഹാഡ് ഹാപ്പി ഡേയ്സ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ആ അന്വേഷണത്തിന് നമുക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണകരമാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ട്രെയിനറായി മാറിയതാണ് ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ ഹാപ്പി വുമൺ നോട്ട് എ സൂപ്പർ വുമൺ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം ഏത് ചാലഞ്ച് വന്നാലും എന്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി വന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഒരു എനർജിയാണ് ചിലർ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ചിലർ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ടോടെ ആ മോട്ടിവേഷൻ നേടിയെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മോട്ടിവേഷനും ഈ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തും ഈ ഊർജം എനർജി എന്നുള്ള ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ അത് അത് നൽകുന്ന കുറേ വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് ആൻഡ് ഐ എം വെരി വെരി ഹാപ്പി ടു ഹാപ് ദൻ ബിക്കോസ് എനിക്കൊന്ന് കോവിഡ് കാലത്ത് ഞാൻ പല വീഡിയോസ് കണ്ട കൂട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ ഒക്കെ കോണ്ടൻറ്റ് കാണുകയും ഇവരെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു ഹാവ് യു ഗൈസ് ഓൾ ഓഫ് യു ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഇസ് മധു ഭാസ്കരൻ സർ ഹി ഇസ് എ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സർ പല മൾട്ടിപ്പിൾ റോൾസ് ഉണ്ട് അതൊരു നീണ്ട ബയോഡേറ്റയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സോ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ ഒതുക്കാം വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ റേസ് ലേറ്റർ മാരി മെറ്റൽഡ മാം മാം ഇസ് എ ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനർ വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ മാം ആൻഡ് കസാഖ് ബഞ്ചാലി എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോസ് അറിയാം ഹി ഹാസ് ബീൻ എ പ്രോമിനൻറ്റ് ഫിഗർ ഇൻ ദി ഇൻ ദ സ്പേസ് ഓഫ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കോച്ചിങ് ഇൻ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഹി ഇസ് എ ബിസിനസ് കോച്ച് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ് ടു ദ ഷോ വെൽക്കം എവറി വൺ മധു സാർ ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യു എനിക്ക് അതിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സർ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിഗ്രി തോറ്റിട്ട് ആ ഒരു പാരലൽ കോളേജിലെ അധ്യാപകന്മാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ച കക്ഷിയാണ് ഐ മീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടാലൻറ്റ് ഷ്യോർ ടാലൻറ്റ് പക്ഷെ അവിടെയാണ് സാറ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ സ്കിൽ ഇൻ ട്രെയിനിങ് ഇൻ ടീച്ചിങ് ഹൗ ഹാസ് ബീൻ ദിസ് ജേർണി സോ ഫാർ ഫോർ യു ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്നും എന്നെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു അന്വേഷണം ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ടേ ഉണ്ട് ആ അന്വേഷണത്തിന് നമുക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണകരമാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ട്രെയിനറായി മാറിയതാണ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണെന്നോ ട്രെയിനിങ് വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നോ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഹരം തോന്നിയിരുന്നു നമ്മളെ കണ്ടെത്തുന്നതിലും നമ്മളെ കണ്ടെത്തുന്നത് വേറെ ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹാപ്പിനെസ്സും ഇത് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായി പ്രചോദിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു തൊഴിലാക്കിയാൽ എന്താണ് എന്നാണ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് തുടക്കകാലത്ത് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് എടുക്കരുത് ഹോബി ആയിട്ട് എടുത്തോ കാരണം പ്രൊഫഷനായിട്ട് എടുത്ത് അന്നൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ അത്രയും പ്രചാരത്തിലില്ല ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖല പക്ഷേ അന്ന് എന്തോ നമുക്ക് തോന്നി അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം എന്ന് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് മധുഭാസ്കരൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ആകെ അറിയാവുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ട്രെയിനിങ് ആണ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം ആ ഒരു യാത്ര അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഈ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ യു ബേസിക്കലി ഹാവ് ഡിസ്കവേർഡ് യുവർ പേർപ്പസ് ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ആൻഡ് മെരി മാമിനോട് ചോദിക്കട്ടെ മെരി മാം ഈ ഒരു പേർപ്പസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ
ആ മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതി രീതിയിലൊക്കെ കോളേജ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി അത് അതെനിക്ക് ഈ മോ ആളുകൾ അതിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പൊളിറ്റിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസിൽ ഐ ഹാഡ് ഹാപ്പി ഡേയ്സ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പ്രേരണ കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക കസാഖിനോട് ചോദിക്കട്ടെ കസാഖ് ഇപ്പം ഒരു 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 വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ട ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻ ജോബ് റിജക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ജോബ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിരിച്ച് വിട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു ആൻഡ് ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിന് അപ്പുറമാണ് വേ യു ആർ കോൺസ്റ്റൻലി ബീങ് റിജക്റ്റഡ് അപ്പം ഈ റിസറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഹൗ ഡിഡ് യു കൈൻഡ് ഓഫ് യു നോ ഗെ റീ ഇൻകാർണേറ്റ് ഇൻ സോർട്ട് ഓഫ് എ വേ ആസ് എ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ദിസ് കോച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതായിട്ട് തോന്നി ഒന്ന് ആളുകൾക്കിടയിൽ നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതായത് ആളുകൾക്കിടയിൽ അവർക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലബ്ബാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അസോസിയേഷൻസ് ടൂറിസം ക്ലബ്ബുകൾ ഈ ഈവൺ കോളേജ് കാലത്തിലെ ക്യാമ്പസ് പോളിറ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സജീവമായിരുന്നു ഞാൻ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് അവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണ് രണ്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു പ്രസംഗിക്കാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ നല്ല പേടിയിലാളാണ് ഒരിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രസ പേടിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി അപമാനിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിക്കണം പക്ഷെ പ്രസംഗിക്കാൻ കയറിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂ കുട്ടികളുടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി പത്ത് മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും പോവാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതൊക്കെ പക്ഷേ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസർ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സെഷൻസൊക്കെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോഴും ടയേർഡ് ആവാതെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആദ്യം എനിക്ക് തന്നെ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്നും വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു കാരണം ഞാനൊരു അതെന്താണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനറിയാം പക്ഷേ അതിനപ്പുറം ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിൽ വേറൊരു വ്യക്തിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഇസ് എ ടേം കാരണം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തണം വേറൊരാൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് എന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് ഹൗ ഡു യു റിലേറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് വേർഡ് ഞാൻ എന്നെ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല അത് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് ആ പേരിൽ നമ്മൾ അവരെ അറിയിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മുടെ വർത്തമാനം ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പോലെ തോന്നുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ നമ്മളെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എനിക്കൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസം ഇതാണ് മനുഷ്യൻ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത്രയും സാനന്ദ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവരെ കണ്ടെത്താൻ നമ്മളെ കണ്ടെത്താൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ അവരെ കണ്ടെത്താൻ സഹായകരമായ സ്ട്രാറ്റജീസും ടൂൾസും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവർ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിക്കോളും ഇൻസ്പയർഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്തോളും അവർ നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് പോവില്ല നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കും ഇപ്പം പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ രസമായി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാര്യ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത രസകരമായ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ 
ആ വൃക്ഷം ഈ സമൂഹത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന പാപം പോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഉള്ളവരും അവരവരുടെ മേഖലയിൽ ഇപ്പം ടീച്ചറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ടീച്ചർ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാണിച്ചത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ മാത്തമാറ്റിക്സ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സൈൻസ് തീറ്റ കാസ് തീറ്റ കാലി തീറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ടീച്ചർ പക്ഷെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ടീച്ചറുടെ എനർജി ലെവൽ എന്നെ അന്ന് ഇന്നും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടേക്കുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക യു ഒരു എനർജി ലെവൽ ഈസ് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ലെവൽ എനർജി ലെവൽ എത്ര കൂടുന്നു അത്ര നിങ്ങൾ ആളുകൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ബെൻ ബെഞ്ചാലിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ എനർജി ലെവൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എനർജി ലെവലുകൾ ഒരുപാട് ട്രെയിനർ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം അഭിഷാദ് ഗുരുവായൂർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര എനർജി ലെവൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചറെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ടീച്ചറുടെ എനർജി ലെവൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ എനർജി ലെവൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയതിൽ സത്യം എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് ലൗവിൽ നിന്നാണ് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ തമ്മിൽ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു പരിഗണന സ്നേഹം ഇത് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ലൗ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ആരെയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ അമ്മ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ അല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്മ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ലൈഫ് ലൈഫിൽ ലവ് ഇസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് മോട്ടിവേറ്റർ ഇതിനപ്പുറം ഒരു മോട്ടിവേറ്റർ മാം സാർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാവരും യുണീക് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് യു റേസ് എന്ത് അതേ സമയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോട്ട് ടു എക്സ്പ്ലോർ പക്ഷേ മാം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയും അല്ലാതുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിൽ മിക്കവാറും സ്ത്രീകളാണ് ആൻഡ് ഈ സ്ത്രീകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലാകെ നമ്മളൊരു ജനറലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകളെങ്കിലും അവരവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് അവരെന്താണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നില്ലേ ഗ്യാപ്പുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് എട്ട് ദിവസത്തെ ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് എല്ലാ മാസവും അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൽ സ്ത്രീകൾ വരാറുണ്ട് ഈ വരുന്ന സ്ത്രീകളെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ട് അപ്പോൾ അവരപ്പോഴാണ് അവെയർ ആവണത് ഓ ഇങ്ങനെ കുറേ സാധ്യതകളുണ്ടല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഓ ഈ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇത് അവർ വേറൊരു ലോകം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവരതിൽ തന്നെ അവർക്കൊരു ഉള്ളിലൊരു പ്രചോദനം എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ഞാനൊരു ഒരു സിസ്റ്ററുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അപ്പം ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളല്ലേ അവർ ഹൈലി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ് പക്ഷെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല ഷീസ് വെരി ആസ് യു സെഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സംതൃപ്തമായിട്ട് പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു പുസ്തകം എഴുതിക്കൂടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര കയ്യിൽ ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോഴാണ് ആരും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ മെറ്റിൽഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് റൈറ്റിങ് എ ബുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഒറ്റ സ്പാർക്ക് അതുപോലെ ഈ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ അടുത്തൊരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് സ്ത്രീയല്ല ഒരു പുരുഷനാണ് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് തോറ്റ് തോറ്റ് തോറ്റിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് കേട്ട് എന്നിട്
അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മോട്ടിവേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാ തലത്തിലും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു പുഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെത്തുന്ന തലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ മധുവൊക്കെ തന്നെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഊർജം മോട്ടിവേഷൻ അവരെ വലിയ തലങ്ങളിൽ എത്തിക്കാറുണ്ട് കസാക്കിനോട് ചോദിക്കണേ കസാ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി മോട്ടിവേറ്റ്സ് യു യു ആർ എ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറിനെ എന്താണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആറാം തീയതി അങ്ങനെ മലപ്പുറത്ത് ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു സ്പീക്കറായിട്ട് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ എന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു പയ്യനാണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്നെ വന്നിട്ട് കണ്ടു പുള്ളി എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആളെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് സാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നത് അന്ന് ഞാനൊരു ബ്രേക്കപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നിന്നൊരാളായിരുന്നു പക്ഷേ സാറിന് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണോ മറ്റോ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ലൈഫ് അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടങ്ങി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് കണ്ടെയ്നർ വരുന്നു ഞാൻ ജി സി സിയിലേക്കൊക്കെ കൺസ് കൊടുത്ത് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത് നമ്മളുടെ ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷം തന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് പ്രതിസന്ധിയിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ മോട്ടിവേഷൻ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് പറയണ്ട അത് അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വീണ് കിടക്കുന്ന ആൾ തകർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് അയാളുടെ ജീവിതത്തെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റിമറിക്കും അവർക്കാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ വേണ്ടത് മോട്ടിവേഷൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം ഇൻസ്പിരേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു രണ്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗൈഡൻസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ മാമും പറഞ്ഞു അൺലിമിറ്റഡ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇത് മാത്രമാണ് അത് എത്രമാത്രം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും 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 അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ലെവൽ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് എത്ര വേണമെങ്കിലും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനകത്ത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇമേജ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് ഇൻകോംപിറ്റൻസ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുക ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മെസ്സിയെക്കാളും നന്നായിട്ട് സ്ട്രീറ്റിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന പിള്ളേരായിരിക്കും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെക്കാളും നന്നായിട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പടം പറമ്പിലുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ ഒരു സച്ചിനെ പോലെ തനിക്കും ആകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ഗൈഡൻസ് അത് അയാൾക്കറിയില്ല അയാൾ ഇഗ്നോറൻസ് സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ചിലപ്പോൾ ലോകകപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനോ പറ്റും അതാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യം പിന്നെ ചിലതല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പ്രചോദനം വരുന്ന വഴി വളരെ അത് ഞാൻ ഏതിലകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ ഹാപ്പി വുമൺ നോട്ട് എ സൂപ്പർ വുമൺ സൂപ്പർ വുമൺ എല്ലാ റോൾസും ശരിക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിച്ച് നമ്മൾ ഈ മദേഴ്സ് ഡേയിലൊക്കെ ചില ചില പോസ്റ്റൊക്കെ കാണുമല്ലോ രാത്രി പാതിരാത്രി ആയാലും അടുക്കളയിലെ പാത്രങ്ങളോട് മല്ലിടുന്ന അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് നമോവാകം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി നോട്ടീസ് അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ എന്നിട്ട് ചിലരൊക്കെ പറയുന്ന
ഞാനും ചിലപ്പോൾ ഇമോഷണലായി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആകും ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ റോൾ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നമുക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നമ്മൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണും സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ജേണിയാണ് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്കും കൂടുതൽ ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്കും കൂടുതൽ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കും കടന്നു പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതൊരു മേഖലയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കോളേജ് ഡേഡ് എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ തല്ലു വിടാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞാൻ മൈക്കെടുത്ത് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഈ ആ സമയത്ത് ഈ ആളുകളുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഈ തല്ല നിന്ന ആളുകൾ പാട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എസ്പെഷ്യലി ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇസ് ഗോയിങ് ടു സിംഗ് എ സോങ് പിള്ളേരൊക്കെ ആ മൂഡെല്ലാം മാറി അതാണ് ആ ഒരു തോട്ട്സ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും മഹാരാജ് കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ചിലപ്പോ തല്ലില്ലാതെ ഒരു കോളേജിനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഉറപ്പായിരുന്നു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് പ്രോബ്ലം ഉണ